యానాంలో ఎదురైన ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక తనపై వ్యక్తిగత దోషులకు పాల్పడుతూ అభివృద్ది పనులకు అడ్డు తగులుతున్నారని మాజీ మంత్రి మల్లాడి కృష్ణారావుపై ఎమ్మెల్యే గొల్లపల్లి శ్రీనివాస్ అశోక్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు ఆదివారం ఆయన స్వగృహం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు మాజీ మంత్రి మల్లాడి సీఎం రంగస్వామి ద్వారా ఆఖరుకు తనకు ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం గదిని సైతం కేటాయించకుండా అడ్డుపడ్డారన్నారు విద్యుత్ శాఖ ప్రైవేటీకరణకు యానంలో గతంలో జరిగిన కోట్లాది రూపాయల విద్యుత్ చౌర్యం కారణమని ఆ విషయం మల్లాడికి తెలుసునని కానీ విద్యుత్ ప్రైవేటీకరణపై సంతకాలు చేసింది ఆయన హయాంలోనేనని అన్నారు ప్రస్తుతం అవేమి ఎరిగినట్లు ధర్నాలో పాల్గొనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు ఇసుకపై మత్స్యకారులు జీవనోపాధి పొందాలని కోరుకుంటున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు పండు సిద్దార్థ్ కుమార్ మాగాబ్ సుబ్బారావు పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు యానంలోని పృచ్చేరి ప్రభుత్వంలోని కూడా క్యాసినో తేవాలమ్మా క్యాసినో కావాలి అని చెప్పి ఈయన సంతకం పెట్టాడు ఆ రోజు మరి యానం పాడైపోవట్లేదు ఆ రోజు నిజంగా యానం ఏ ఇబ్బంది పడట్లేదు ఈ రోజు అదే విధంగా క్లబ్లు వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న నాయకులు పది మంది పేర్లో ఉన్నాయి పది మంది పేర్లో ఉన్నాయి వాళ్ళ నాయకులు అయినా కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా కూడా అవతల ఇంకో మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేని గెలిపించాం కదా అవతల ఓడి మీద వేసేస్తే కూడా వదిలిపోతుంది సో వేసేయాలి అంతే నిజంగా అదే ఇదే ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న క్లబ్ మనుషులు కూడా ఆ రోజు మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారంట ఆ మాజీ మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంటనే ఈయన సుమారు ఒక యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు అడిగారంట అది కూడా నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళ ఇష్టం లేదు మీరు క్యాష్ ఇవన్నీ కాదండి డైరెక్ట్ గా క్యాష్ మీద పెట్టుకుందాం మనం వందల కోట్లు తెచ్చిండి అని చెప్తే వాళ్ళు అలా కాదు నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే ఏంటి మేము చేసుకుని చేసుకుంటాం అని చెప్పారు ఆ రోజు నేను కూడా నా దగ్గర కూడా రావడం జరిగింది మన ఆఫీస్ కూడా నేను అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే కూడా వాళ్ళు ఒకటే చెప్తారు సార్ మేము ఏదో పని చేసుకున్న ఊర్లో నాలుగు యాభై మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తా ఉంటే నాకు అలాంటి ఇష్టం లేదని చెప్పాను ఆ రోజు కూడా ఒకటే వాళ్ళ వాళ్ళు కోర్ట్ ఆర్డర్ ఏదో తెచ్చుకుని పెట్టుకున్న దానికి ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నేనైతే అడ్డు పెట్టడానికి సరిపోను వాళ్ళ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఈ రోజు ఇంకొక విషయం అందరికంటే విషయం చెప్పాలంటమ్మా నేను సీఎం కి వ్యతిరేకస్తుల్లాగే కనబడుతున్నాను కదా అందరికీ కూడా మరి నిజంగా నేను అది పెట్టేలా ఉండుంటే నేను అది నడిపేలా ఉండుంటే సీఎం ఎవరు ఎవరు జోబులో మనిషి ఇప్పుడు నిజంగా ఆలోచించాల్సిందా ఏ దొంగ వ్యాపారం చేయాలన్నా ఏ చేయాలన్నా కూడా ఆయనకే ఎక్కువ సాధ్యం అవుతుంది తప్ప నాకు అవసరం లేదు ఆయనకే బాగా బాగా కుదురుతుంది నిజంగా మనం చేసేలా ఉండుంటే మంచి పని చేస్తాం from our side as they only from my side i am doing from the department itself they are breeding from their their end but the whole lack of thing is from the complete government they are not supporting us in health even as a chief as a chief minister and is as a health minister he should know this and completely uh, విడిగారు అయితే నాకు వందల సార్లు చెప్పారండి ఆయన కూడా నేను క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు ఈవెన్ ఆర్ఎస్ఆర్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ బట్ ద లోకల్ సిచ్యువేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈవెన్ మనలో ఒక ఎంప్లాయ్ చనిపోయారని కాదు ఎవ్రీ డే ఎక్కడొకటి ఎవరు ఈ హెల్త్ విషయంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇది మనకి మన వరకు వస్తేనే తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఏం ఏదైనా కూడా హెల్త్ అనేది ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను కోరుకునేది కూడా ఇక్కడ ఎవరికి కూడా పొద్దున్న లేస్తే నేను ఒకటే అనుకుంటాను ఎవరో ఏ హెల్త్ విషయంలో నా దగ్గర రాకూడదని నేనే మేమేం చేయలేక కాదు నేను చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి బట్ యాజ్ ఇ థింగ్ యాజ్ ఎంపీ గారు కానీ ఎవరైనా కూడా ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఆల్రెడీ మేము కూడా తీసుకెళ్లాం సార్ కాకపోతే అక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఓల్డ్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ సార్ రిగార్డింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ దిస్ ఇష్యూ టు ద చీఫ్ మినిస్టర్ టు క్లియర్ ద ఓల్డ్ ఏరియాస్ అప్పుడు కానీ ఈ హెల్త్ అనేది ఎవరు కూడా చేసేది ఏమీ లేదు సార్ ఇది మన మాజీ మంత్రి గారు హెల్త్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి జరుగుతున్నదే ఎవరిని వారిని విమర్శించాలని కాదు ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ పని ముఖ్యం ముందు ఒక ప్రాణాన్ని కూడా మనం కోల్పోకూడదు కాబట్టి ఇది నేను చెప్పడం చెప్పదలుచుకున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ కమింగ్ టు సార్ బిపిఎల్ రేషన్ కార్డ్ సార్ అండ్ కమింగ్ టు సివిల్ సప్లైస్ అండి ఇప్పుడు యానం కి బ్యాన్ చేశానని చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నిజమైన పేదవాడు అయితే ఎల్లో కార్డులోనే ఉన్నాడు ఇంకా పొద్దున్నే నా ఆఫీస్ దగ్గర మీ దగ్గర ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర తిరుగుతూనే ఉన్నారు సార్ వీ నీడ్ ఏ కంప్లీట్ ఎంక్వైరీ ఆన్ దిస్ బిపిఎల్ కార్డ్ సార్ బికాస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ హౌస్ హోల్డ్స్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ
the genuine poor people would be benefited, not for this, uh, if it is rice or something, but health is was included in this. Uh, we are requesting from your end, it should be uh, taken to the government and uh, concerned uh, people, sir. It would be helpful to each and every poor person because uh, in the government even we are appreciated with the chief minister's uh, thing that even uh, he, he have written a lot of uh, amounts in the last one year uh, for Diwali and everything. So the main poor people are not able to get this benefit. So please sir, from your end itself we are interested. Uh, it's, it's a old, very big long mistake happened from the last 10 years. We are not requesting for the 60,000 people, sir. We need a complete enquiry, so it would be feasible to give some other people. 